എക്സെല്ലൻ കാറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് ആനന്ദ് എക്സെല്ല് ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിവിധ ഓപ്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഡേറ്റയെ അവയുടെ ആൽഫബറ്റിക് ഓട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ഡേറ്റ നോക്കുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എംപ്ലോയ് കോഡുകൾ അതിനടുത്ത കോളത്തിൽ എംപ്ലോയ്സിൻ്റെ പേരുകൾ അതിനടുത്ത കോളത്തിൽ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ്സ് അതിനടുത്ത കോളത്തിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിനടുത്ത കോളത്തിൽ ഓരോ എംപ്ലോയുടെയും സാലറി ഈ കാണുന്ന എംപ്ലോയ് റെക്കോർഡ്സിനെ എംപ്ലോയ്സിൻ്റെ പേരുകളുടെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എംപ്ലോയ്സിൻ്റെ പേരുകൾ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഹോം ടാബിൽ സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ സോർട്ട് എ ടു സെഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എ ടു സെഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിലും ഗ്രീൻ കളറിലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം സോർട്ട് എ ടു സെഡ് ഇവിടെയുള്ള എംപ്ലോയ് റെക്കോർഡ്സ് ഈ കാണുന്ന എംപ്ലോയ് നെയിംസിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലുള്ള ഡേറ്റ മാത്രമല്ല അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അടുത്ത കോളങ്ങളിലുള്ള ഡേറ്റയും സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ രണ്ട് വരികളും വ്യത്യസ്ത കളറുകളിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ കാണുന്ന എംപ്ലോയ് റെക്കോർഡ്സ് എംപ്ലോയ് നെയിംസിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് കോഡിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ സോർട്ട് സെഡ് ടു എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എംപ്ലോയ് റെക്കോർഡ്സ് എംപ്ലോയ് നെയിംസിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി എംപ്ലോയ് റെക്കോർഡ്സിന് തീയതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന തീയതികളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീയതിയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വരിയിൽ തൊട്ടടുത്ത തീയതിയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഈ റെക്കോർഡ്സ് സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഈ കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വരിയിൽ അതിനുശേഷം ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഈ റെക്കോർഡ്സ് സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തീയതികൾ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ നോക്കുക ഇവിടെ സോർട്ട് എ ടു സെഡ് എന്നത് സോർട്ട് ഓൾഡസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോമാറ്റിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോർട്ട് എ ടു സെഡ് ഡേറ്റ് ഫോമാറ്റിലുള്ള ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾഡസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സ് ടു ഓൾഡസ്റ്റ് ഇനി തീയതികളും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഓൾഡസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സോർട്ട് ഓൾഡസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ കാണുന്ന തീയതികളിൽ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീയതിയും അതായത് ഏറ്റവും പഴയ തീയതിയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്നാമത്തെ വരിയിലേക്ക് വന്നു തൊട്ടടുത്ത വരിയിൽ നോക്കിയാൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന തീയതി ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരിയിൽ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീയതി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാണാം ഇനി ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീയതികളും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വരികളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് തീയതികൾ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ സോർട്ട് ന്യൂസ്റ്റ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീയതികളും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വരികളിലേക്ക് വന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരിയിൽ നോക്കിയാൽ ഈ തീയതികളിലെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീയതിയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാണാം ഇനി ഡേറ്റയെ സംഖ്യകളുടെ വലിപ്പ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന എംപ്ലോയ് റെക്കോർഡ്സ് ഇവിടെയുള്ള സാലറികളുടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാലറി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ സോർട്ട് സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് അതായത് സംഖ്യകളുടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡേറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്
ഏറ്റവും കുറവ് സാലറി മേടിക്കുന്ന ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരിയിലെത്തി ഇനി മൾട്ടി ലെവൽ സോർട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡേറ്റയെ ഒന്നിലധികം കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മൾട്ടി ലെവൽ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന എംപ്ലോയ് റെക്കോർഡ്സ് ആദ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ആൽഫബറ്റിക് കോഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നീട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള എംപ്ലോയിസിൻ്റെ സാലറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ രണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് സോർട്ടിംഗ് ആണ് വരിക അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ കസ്റ്റം സോർട്ട് സോർട്ട് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഈ ഒരു എൻ്റെ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ ആദ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സോർട്ട് ബൈ എന്ന ലേബലിന് നേരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെന്യൂൽ നിന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന കോളത്തിലുള്ള ഡേറ്റയെ അവിടെ സെൽ വാല്യൂസിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എ ടു സെഡ് ഇനി റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ സെഡ് ടു എ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എ ടു സെഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ എൻ്റെ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് സാലറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഡ് ലെവൽ എന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലെവൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ബൈ എന്ന ലെവലിന് നേരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്നും സാലറി എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം സാലറി എന്ന കോളത്തിലുള്ള ഡേറ്റയെ അവയുടെ സെൽ വാല്യൂസിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്മോളസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഇനി ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ടു സ്മോളസ്റ്റ് അതായത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്കാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ടു സ്മോളസ്റ്റ് ഇനി ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എംപ്ലോയ് റെക്കോർഡ്സ് ആദ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നീട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള എംപ്ലോയിസിൻ്റെ സാലറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡേറ്റയെ ആൽഫബറ്റിക് റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിൽ അതായത് ഒരു കസ്റ്റം ഓർഡറിൽ ഡേറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഹോം ടാബിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ഡേറ്റ ടാബിൽ നിന്നും എല്ലാ സോർട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി കസ്റ്റം സോർട്ടിന് വേണ്ടി സോർട്ട് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോർട്ട് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ലെവൽ പുതിയൊരു കണ്ടീഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ലെവൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡേറ്റയെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെൽ വാല്യൂസ് ഇനി നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒരു ഓർഡർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെന്യൂൽ നിന്നും കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഏത് ഓർഡറിലാണോ ഡേറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓർഡർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടെക്നിക്കൽ അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട്സ് എച്ച് ആർ ആഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ടൊരു കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ നോക്കുക നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഓർഡറിൽ ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആദ്യം ടെക്നിക്കൽ പിന്നീട് അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട്സ് എച്ച് ആർ ഇനി സെൽ കളറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള സെല്ലുകളും അവയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വരികളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോർട്ട് പുട്ട് സെലക്റ്റഡ് സെൽ കളർ ഓൺ ടോപ്പ് യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള സെല്ലുകളും അവയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വരികളിലേക്ക് വന്നു ഇനി സെൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ
ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും മുകളിലാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഓൺ ടോപ്പ് ഇനി താഴെയാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഓൺ ബോട്ടം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സോട്ടിങ് ഇനി അടുത്തൊരു ലെവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ആഡ് ലെവൽ എന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക അതല്ല ഈ ലെവലിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോപ്പി ലെവൽ ഈ ലെവലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം ഇനി ഈ ഒരു സ്മോൾ ഡൗൺ ആരോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള സെല്ലുകളും അവയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ആദ്യത്തെ വരികളിലേക്ക് വന്നു അതിന് തൊട്ട് താഴെ യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള സെല്ലുകളും അവയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഇതേ രീതിയിൽ ഫോൺ കളർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഡേറ്റയെ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ റെഡ് ഫോൺ കളർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളും അവയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വരികളിലേക്കും ബ്ലൂ ഫോൺ കളർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളും അവയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വരികളിലേക്കും കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോട്ട് സോട്ട് ബൈ ഇനി വ്യത്യസ്ത ഫോൺ കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോളം സെലക്ട് ചെയ്യാം നെയിം സെൽ വാല്യൂസിന് പകരം ഫോൺ കളർ ഈ ഒരു സ്മോൾ ഡൗൺ ആരോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏത് ഫോൺ കളറിലുള്ള സെല്ലുകളാണോ വരേണ്ടത് ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോപ്പി ലെവൽ ബ്ലൂ ഫോൺ കളർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വരികളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺ ബോട്ടം ഇനി ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് ഫോൺ കളർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വരികളിലേക്ക് വന്നു ബ്ലൂ ഫോൺ കളർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വരികളിലേക്ക് വന്നു ഇനി കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഐക്കൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡേറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലുള്ള കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഐക്കൺസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രീൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഏറ്റവും മുകളിലും റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഏറ്റവും താഴെയും കിട്ടാനായിട്ട് ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോർട്ട് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഐക്കൺസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോൾ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക സാലറി സെൽ വാല്യൂസിന് പകരം കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഐക്കൺ ഇനി ഈ ഒരു ഡൗൺ ആരോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്കൺസിൻ്റെ ഓർഡർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഗ്രീൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരാനായിട്ട് ഓൺ ടോപ്പ് ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോപ്പി ലെവൽ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഏറ്റവും താഴെ കിട്ടാനായിട്ട് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓൺ ബോട്ടം ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഓർഡറിൽ ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡേറ്റയെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് ഡേറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ ആദ്യത്തെ വരികളിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോർട്ട് സോർട്ട് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഡേറ്റയെ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് സോർട്ട് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ കോളം റോ ആയി മാറിയത് കാണാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിലുള്ള സംഖ്യകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഡേറ്റയെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോർട്ട് ബൈ എന്ന ലേബലിന് നേരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റോ വൺ എന്ന് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം റോ വൺ എന്ന ഒന്നാമത്തെ വരിയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡേറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വരിയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് സോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഒന്നാമത്തെ വരിയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡേറ്റയെ എടുത്തു നിന്ന് വലത്തേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഡേറ്റാ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സോർട്ട് സ്മോളസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റിന് പകരം ലാർജസ്റ്റ് ടു സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്